హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటూ నేను చూశాను రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ బట్ ప్రమోటర్ ప్లె ప్లెడ్జింగ్లో లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఓకే సో చాలా ఇతర విషయాలు ఉన్నాయి మనం చూడాల్సినవి సో అవన్నీ ఏంటో క్లుప్తంగా ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీరు చూసినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు ఆలోచించే విధానంలో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి మీరు ఆలోచించే విధానంలో డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో తప్పకుండా ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి మీకు ఈ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి డెఫినెట్లీ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఇలా లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఇందులో డిస్కస్ చేశాను మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ కానివ్వండి ట్రేడర్ కానివ్వండి స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక ఈ ఛానల్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో బిఫోర్ దట్ నేను ఒక ఎగ్జామ్ లాంటిది చెప్తాను ఓకే సో నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ చేసే విషయం మీకు తెలిసిందే సో ఇందులో నేను ఒకసారి ఒక సబ్స్క్రైబర్కి నేను ఏషియన్ పెయింట్స్ని సజెస్ట్ చేయటం జరిగింది సో ఆయన కంపెనీస్ అన్నీ చూసుకున్నారు పోర్ట్ఫోలియోలో ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉంది సో ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉందండి నాకు ఈ కంపెనీ వద్దు ఏషియన్ పెయింట్స్ వద్దు అని చెప్పి అన్నారు ఓకే సో అక్కడ ఓకే సో నేను దాని గురించి రీజన్ అడిగాను రీజన్ అడిగితే ఇందులో ఎయిర్టెల్లో మనకి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉందండి అన్నారు సో ఇది ఎయిర్టెల్ సారీ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఓకే సో ఏషియన్ పెయింట్స్ స్టాక్లో ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ అండి ఐఆమ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ విత్ దిస్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఓకే సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్కి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్కి నేను ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వను ఐ అగ్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఐ అగ్రీ బట్ లే లేనంత మాత్రాన అది అది నెగిటివ్ కాదు ఓకే సో ఇదంతా కూడా నేను మీకు ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ప్లెడ్జింగ్ చూడండి ఇక్కడ ప్లెడ్జ్డ్ పర్సంటేజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని ఉంది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ ఓకే సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇది ప్లెడ్జింగ్ చేశారు వాళ్ళు షేర్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ నెగిటివ్ అసలు ఇది నెగిటివే కాదు నేను ఎందుకో మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఎప్పుడు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేస్తారు అనే దాని గురించి నేను మీకు మాట్లాడతాను ఓకే సో దీనికోసం నేను మీకు ఒక చిన్న ఇంతకుముందు ఈ విషయాలు నేను మీతో ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ బ్యాంక్స్ కంపెనీస్ నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు నేను మీతో డిస్కస్ చేసుకున్నాను ఓకే సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ ఓకే సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ అంటే ఏదైనా తాకట్టు పెట్టుకొని మనకి ఓకే సో మనకి ఏదైనా సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ అంటే ఏదైనా తాకట్టు పెట్టి మనకి లోన్ ఇస్తారనమాట ఓకే సో అన్సెక్యూర్డ్ అంటే సో ఇక్కడే కం ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ అంటే అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎటువంటి తాకట్టు ఉండదు సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ బ్యాంక్స్ టూ టైప్ ఆఫ్ లెండింగ్స్ చేస్తాయి ఒకటి సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఇది నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి మీకు ఆ వీడియోస్లో నేను వీటి గురించి మాట్లాడాను సో సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మీరు కొలాటరల్ పెట్టచ్చు Okay, whatever the collateral may be. So, for example, ఇక్కడ నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో రీసెంట్గా మనం ఈ వీడియో డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి బంగారం లోన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం గోల్డ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి లాస్ట్ వీడియో ఇది నేను చేశాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీస్ అంటే మనకి జనాలు కూడా మన వాళ్ళు కూడా బంగారాన్ని మన పేరెంట్స్ కానివ్వండి మనం కూడా ఎప్పుడూ కూడా బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టే పెడితే మనం ఎక్కువ సార్లు లోన్స్ వాటి మీద తీసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే అంటే లెస్ అది పెద్ద చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్స్ అయితే తప్ప మనం బంగారం తాకట్టు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు కూడా నేను చూశాను సో మనకి ఉన్న బంగారం నుంచి మనకి తాకట్టు పెడతారు సో అది బ్యాడ్ అండి నాట్ ఎట్ ఆల్ బ్యాడ్ ఎందుకంటే బంగారం తాకట్టు వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హౌసింగ్ లోన్ తర్వాత సో నెక్స్ట్ కేటగిరీలో వచ్చేది సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ సో సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బంగారం అన్ లోన్స్ సో సెక్యూర్డ
సో ఇక్కడ మీరు మనం ఇక్కడ బంగారం పెడుతున్న మనం బంగారం ఏవైతే విధంగా తాకట్టు పెట్టి లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నామో కంపెనీస్ కూడా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ షేర్స్ని ఉంచి అక్కడ లో ఇంట్రెస్ట్తో లెండింగ్ తీసుకుంటున్నాయి సో ఇలాంటప్పుడు ఇది ఎలా బ్యాడ్ అవుతుందండి ఇది ఏ విధంగా బ్యాడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ కింద ఇక్కడ కంపెనీకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఓకే సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటే మేబీ ఇక్కడ ఈ వీళ్ళు ఈ కంపెనీస్ ఓకే సో సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఓకే ప్లెడ్జింగ్ తీసుకొని చేస్తున్నారు సో దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ రైట్ సో వెళ్ళి చూసినట్ల తర్వాత అంటే ఇది పాజిటివ్ ఏమంటారు అవునా కాదా సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాంక్స్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఏవైతే బ్యాంక్స్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారో ఆ బ్యాంక్స్కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో సేఫ్గా ఉంటారు సో దట్ ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గిస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ అండర్స్టాండింగ్ని బేస్ చేసుకొని దీని చుట్టూ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఓకే సో ఇది ఇక్కడ కొలాటరల్ ఆర్ షేర్స్ షేర్స్ ఇక్కడ లెండ్ ఇక్కడ పెట్టారనమాట కొలాటరల్ పెట్టారు సో దీని నుంచి కంపెనీస్కి మనకి లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వరకు ఓకే సో ఇక్కడ మనం అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడడం సో ఇప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన విషయం విషయాలు ఏంటో చూద్దాం వై ఎందుకు కొలాటరల్ పెడుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఏ కంపెనీ అయినా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాన్యుయల్స్ ఇండియా కానివ్వండి ఏషియన్ పెయింట్స్ కానివ్వండి టీసీఎస్ కూడా కొంత ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది సో వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇలాగా కంపెనీస్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ పెడతారో సో దాని రీజన్స్ చెప్తారు ఓకే సో దాని రీజన్స్ చెప్తారు సో ఆ రీజన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ సో కంపెనీ ఏం చేస్తుంది కంపెనీ కోసం పెడుతుందా లేకపోతే వేరే ఇతర ప్రమోటర్ బెనిఫిట్స్ కోసము ప్రమోటర్ బెనిఫిట్స్ కోసం ప్లెడ్జింగ్ పెడితే దాని గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయరు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇక్కడ ఒక ఒక కంపెనీ నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఈ కంపెనీ ఇమామి ఓకే సో ఇది ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ ఇమామి లిమిటెడ్ సో ఇందులో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది బట్ ప్లెడ్జ్ చూడండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ని వీళ్ళు ఇమామి అనే వాళ్ళు కంపెనీ ఓకే జండూబాము ఫెయిర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ అలాంటి జెండు పంచారిస్టా ఓకే మెంతో ప్లస్ ఇవన్నీ చేస్తుంది మనందరికీ తెలిసిన బోరో ప్లస్ ఇమామి పౌడర్ కానివ్వండి ప్రి ప్రిక్లీ హీట్ పౌడర్ సో మనకు తెలిసిన బ్రాండ్ ఇది ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే దగ్గర దగ్గర ప్రమోటర్ హోల్డింగ్లో నైంటీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ పెట్టేసింది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ చూడండి సో ప్లెడ్జింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది ఓకే ప్రమోటర్స్ ఓకే సో ప్రమోటర్స్ సో హోల్డింగ్ చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ నుంచి ఇప్పుడు ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది అండ్ ఈ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ ప్లెడ్జ్లో ఉంది సో వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా ఈ ఈ స్టాక్స్ని ప్లెడ్జ్ పెట్టి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఓకే సో ఇమ్ ఈ ఈ ఇమామీ రియాలిటీ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉంది చూడండి సో ఈ కంపెనీలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేశారు సో ఎఫ్ఎంసిజి బిజినెస్ ఎక్కడ తీసుకువెళ్ళిపోయి ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్లో ఎఫ్ఎంసిజి క్యాష్ కో బిజినెస్లో వచ్చే ప్రాఫిట్సో లేకపోతే ఆ వచ్చే షేర్ హోల్డింగ్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఏదో ఒక బిజినెస్లో పెట్టేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్ సీరియస్ సీరియస్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ సో మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ ఎందుకు ప్లెడ్జింగ్ పెడుతున్నారు ప్రమోటర్స్ ఏ రీజన్స్ వల్ల ప్లెడ్జింగ్ పెడుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో వాటిల్లో వస్తుంది ఓకే సో బ్యాంక్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు ప్రమోటర్ ఈ ఈ షేర్స్ని సెల్ చే చేసే వాళ్ళకి రూల్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే బ్యాంక్స్ ఈ షేర్ ప్రైసెస్ అనేవి హ్యూజ్గా ఫాలో అవుతాయో సో షేర్ ప్రైసెస్ అనేవి హ్యూజ్గా ఫాలో అవుతాయి అప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఎక్కువ షేర్స్ అయినా ప్లెడ్జ్ చేయండి మళ్ళీ ఎక్కువ షేర్స్ అయినా ప్లెడ్జ్ చేయండి లేకపోతే మేము ఈ ఈ ప్రైసెస్లో అమ్ముతాము అనుకుంటారు అంటారు ఒకవేళ బ్యాంక్స్ కనుక ఈ ఈ ప్లెడ్జింగ్ హ్యూజ్ ప్లెడ్జింగ్ ఉన్న స్టాక్స్ని అమ్మితే ఆల్రెడీ మార్కెట్స్లో సప్లై
ఓకే సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎలాగ మనకి లాస్ ఫేస్ చేస్తారంటే ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఒకవేళ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది హ్యూజ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంటే గనక అప్పుడు స్టాక్ ప్రైసెస్ ఫాల్ అయితే గనక బ్యాంక్స్ ఆ షేర్స్ని అమ్మేద్దాము అనుకున్నప్పుడు కనుక సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే హ్యూజ్ సప్లై క్రియేట్ అయ్యి సో మనకి ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే పప్ ఎప్పుడు కూడా పర్పస్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే అండి సో ప్రమోటర్స్ కనుక లోన్ కానివ్వండి ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి ప్లెడ్జ్ ఏదైతే తీసుకున్నారో వాటిని టైం టు టైం రెడ్యూస్ చేస్తా ఆ ప్లెడ్జ్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్తున్నారనుకోండి సో అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ ఓకే సో నేను మీకు కొన్ని కంపెనీస్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఈ కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ నేను మీకు చూపిస్తాను అలాగే ప్లెడ్జింగ్ కూడా నేను చూపిస్తాను నాకైతే నాకు పర్సనల్లీ అది అది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఓకే సో దానికోసం నేను మీకు మార్కెట్స్ మోజోలోకి తీసుకెళ్తాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ పెంచుతుందా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ రెడ్యూస్ చేస్తుందా అలాగే ఈ కంపెనీ మనకి ఎంతవరకు తీసుకొచ్చింది ఓకే సో ఎంతవరకు ఈ కంపెనీ మనకి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ తీసుకొచ్చింది ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉండాలి అంతకు మించి ఉంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేయను ఇవన్నీ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఓకే సో వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకండి ఓకే సో ప్రమోటర్ అనేది ప్రమోటర్ అనే వాళ్ళు డైల్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ రీజన్స్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం కానివ్వండి ప్లెడ్జింగ్ కానివ్వండి డెట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ లేకపోతే కంపెనీ కంపెనీ గ్రో అవటం చాలా కష్టం ఓకే ఆస్ట్రల్ పాలి ఈ కంపెనీ గురించి కూడా నేను కమింగ్ టైమ్స్ లో ఇఫ్ పాసిబుల్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఆస్ట్రల్ పాలి వన్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లో వాళ్ళు ఆ కంపెనీ యొక్క స్టేక్ ని లూబ్రిజాల్ ఓకే లూబ్రిజాల్ అనే కంపెనీ విచ్ ఈస్ బర్క్షేర్ హ్యాత్వే కంపెనీ వారెన్ బఫెట్ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ యొక్క టెక్నాలజీ కోసం ఈ కంపెనీ ఆస్ట్రల్ పాలి కొంత షేర్స్ ఆస్ట్రల్ పాలి యొక్క ఈక్విటీని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది సో దీస్ ఆర్ కాక జేవీస్ ఓకే మధ్యలో వాళ్ళ మధ్య అండర్స్టాండింగ్స్ ఓకే సో ఎంఓయూ అంటారు ఓకే సో మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఇలాంటి కొలాబరేషన్స్ ఉన్నప్పుడే కంపెనీస్లో ఆ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడండి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఓకే సో లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే నా నా బెంచ్ మార్క్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండకూడదు బట్ ఈ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ ఓకే సో నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ ఓకే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ నో ప్రాబ్లం ఈ కంపెనీ చూడండి ఇంతకు ముందు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తగ్గింది ఈ కంపెనీకి ఓకే సో రీసెంట్ మళ్ళీ మార్చ్లో కొద్దిగా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్లో మళ్ళీ ఇక్కడ నంబర్స్ చూపించట్లేదండి బట్ రీసెంట్లో ఒక్కొక్కసారి నేను మీకు చెప్తా చెప్తాను ప్రీవియస్గా ఎంతవరకు ఉండేదో మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానివ్వండి అప్పుడు ఎంతవరకు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను రీసెంట్గా మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వాళ్ళు ప్రమోటర్ హోల్ ప్లెడ్జ్ మళ్ళీ పెంచారు ఓకే సో ఇంతకుముందు దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ ఉండేదండి ఓకే సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్తో మళ్ళీ గ్రాన్యుల్స్ని కూడా నేను చూపించి నేను ఏం చేయాలో మీకు నేను చూపి చూ చూ చూపిస్తాను ఓకే సో గ్రాన్యుల్స్ ఇండియాకి వెళ్దాం ఓకే సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఇది లాస్ట్ మనకి డిసెంబర్ క్వార్టర్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్లో థర్టీ పర్సెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ని రిమూవ్ చేసింది అండ్ రీసెంట్గా సెవెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసింది మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ సూన్ వెరీ సూన్ వాళ్ళు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ని తీస్తారు అని ఓకే సో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ నుంచి తీస్తారని ఇంకొక పోషన్ క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను ఓకే సో ఎప్పుడైనా కంపెనీ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ హ్యూజ్గా ఉంది అనుకుంటే కనుక మీరు వెళ్ళి ఒకసారి డెట్ చూడండి సో డెట్ డెట్ టు ఈక్విటీ గ్రేటర్ దాన్ వన్ నో లేకపోతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ గ్రే డెట్ టు ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉంటే కనుక అలాంటి కంపెనీస్ని అవాయిడ్ చేయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ నాట్ టూ మచ్ ఓకే సో ఎక్కువ ఎక్కువ కాదు అలా అని చెప్పి తక్కువ కాదు బట్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్తో పాటు డెట్ని కూడా చూడండి ఫర్ 
లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లెడ్జింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళు తీసేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇంకొక విషయం కూడా మన కంపెనీస్ ప్రమోటర్స్ కానివ్వండి ఫ్రీక్వెంట్గా ప్లెడ్జ్ చేయటం మళ్ళీ తీయటం ఫ్రీక్వెంట్గా ప్లెడ్జ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్స్గా మనం చూడచ్చు ఓకే సో ఓకే అండి సో ఇంకొకటి ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉన్న కంపెనీస్కి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉంది అందులో ప్రమోటర్ ఎంత ప్లెడ్జ్ చేశారు ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ తగ్గుతుందా లేదా అండ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఏదైతే ఉందో ఏ రీజన్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఆ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది అలాగే ఈ కంపెనీస్కి డెట్ ఎలా ఉంది ఓకే ఆ కంపెనీ ఏదైతే ప్లెడ్జ్ తీసుకుందో ఆ కంపెనీ యొక్క డెట్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది కంపెనీ యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేస్తుందా లేదా సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం ఈ కంపెనీస్లో మనం ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే బట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఏదైతే పెట్టారో ఆ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్లో ఉన్న షేర్స్కి డివిడెండ్స్ పరిస్థితి ఏంటి అని మీరు కనుక ఆలోచిస్తే డివిడెండ్స్ ఆ ప్లెడ్జింగ్ షేర్స్ ఏదైతే డివిడెండ్స్ ఉన్నాయో సో అది ఏంటంటే ఆ డివిడెండ్స్ కూడా ప్రమోటర్స్ వెళ్తుంది ఓకే సో బ్యాంక్స్ లో ప్లెడ్జ్ పెట్టారని చెప్పి బ్యాంక్స్ కో ఎన్బిఎఫ్సీస్ కో వెళ్ళదు ఓకే సో ఇవన్నీ కొన్ని విషయాలు అండి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మోర్ ఓవర్ నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొక విషయం నేను మీకు చెప్పాల్సింది అట్లీస్ట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనే ఉంటే చాలు ఓకే సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది అంటే సెవెంటీ పర్సెంటో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటో ఎయిటీ పర్సెంటో ఇంతంత ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అవసరం లేదు నా ఉద్దేశం ప్రకారం అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానివ్వండి థర్టీ పర్సెంట్ కానివ్వండి అంతకు మించి అంటే అట్లీస్ట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూసుకోండి అలాంటి కంపెనీస్ అండ్ అక్కడ కూడా మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంటే కనుక వాటిల్ని కొంచెం డీప్గా స్టడీ చేయండి అంతేకాని అవి నెగిటివ్ అని చెప్పి వాటిల్ని కొట్టి పారేయకండి కొంచెం డీప్గా అనాలిసిస్ చేయండి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ అనేది సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ వస్తుంది సో సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో మనకి లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దీన్ని పాజిటివ్గానే మనం తీసుకోవాలి మోర్ ఓవర్ కంపెనీ డెట్ పొజిషన్ ఏంటి కంపెనీ ప్రమోటర్ ఎందుకు ప్లెడ్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఓకే సో ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాతే వీ షుడ్ టేక్ ఏ డెసిషన్ దట్ ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయ చేయాలనుకున్నది సో ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా మీకు ఇందులో ఏమన్నా కొత్త విషయాలు మీకు ఏమైనా తెలిసినాయి ఏదైనా నేర్చుకున్నారు అంటే కనుక సో తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ గురించి ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్